హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను నజర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మన సబ్స్క్రైబర్లో ఒకళ్ళు అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు అనమాట సో కామెంట్లో అయితే సో ఆ కామెంట్లు తను అడిగింది ఏంటంటే అన్న ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్లో ఉన్న తక్కువ బ్యాటరీతో తీసుకొస్తారు అదే బడ్జెట్ మొబైల్స్లో చూసినట్లయితే ఎక్కువ బ్యాటరీస్తో ఫోన్స్ తీసుకొస్తారు ఎందుకన్నా అలా అని చెప్పేసి ఎందుకంటే బేసిక్గా మనం చూసినట్లయితే ఫ్లాగ్షిప్స్లో చూసినట్లయితే మాక్సిమం ఫోర్ థౌసండ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అదే మనకి బడ్జెట్లో చూసినట్లయితే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏస్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎంఏస్తో కూడా మనకి బ్యాటరీస్తో అయితే ఫోన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అనమాట సో దాని గురించి తను ఇంకోటి అక్కడ మెన్షన్ చేసిందంటే ఓన్లీ వెయిట్ పరంగా అయితే వీలైతే అలా చేయట్లేదు అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను అని అయితే చెప్పారనమాట ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓన్లీ వెయిట్ అయితే కాదనమాట సో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి ఏంటో మీకు అయితే క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ ఫస్ట్ విజిట్ చేసి వీడియో కనుక చూసినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయండి అనమాట అలానే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది కదా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసాక ఆల్ నోటిఫికేషన్ అనేది అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఇక అసలు ముందుగా వాళ్ళు అలా ఎందుకు చేస్తారనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట చాలా అయితే ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా లుక్స్ కానీ మీకు ఇన్ హ్యాండ్ ఫీలింగ్ కానీ ఓ ప్రీమియం రేంజ్లో ఉండాలన్నమాట ఒక మొబైల్ పట్టుకోగానే మీకు అది ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ అనే ఫీలింగ్ అనేది ఒక కంపెనీ అనేది తీసుకురాగలగాలి అప్పుడే దాన్ని ఫ్లాగ్షిప్ అంటాం అదే బడ్జెట్ మొబైల్స్ మనం చూసినట్లయితే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి వెయిట్గా ఉంటాయి సో చాలా అయితే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఒక మొబైల్లో ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్లో ఫస్ట్ అపీరెన్స్ అంటే లుక్స్ అనేది ఫోన్ చాలా బాగుండాలి అంటే స్లిమ్గా ఉండాలి అండ్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి హ్యాండీగా అంటే హ్యాండ్లో ఫిట్ అయ్యేటట్టుగా ఎక్కువగా హెవీ ఫీలింగ్ లేకుండా అయితే ఉండాలన్నమాట ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకి లుక్స్ లుక్స్ ఎందుకంటే స్లిమ్గా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మొబైల్ని బ్యాటరీ అనేది కొంచెం తగ్గించక తప్పదు రెండోది వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ మొబైల్లో మీకు చూసినట్లయితే లెస్ స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే హ్యాండీ మొబైల్ తీసుకొస్తారు కదా వాళ్ళు హ్యాండీ మొబైల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీకు బడ్జెట్ మొబైల్ చూసినట్లయితే చాలా పెద్దగా సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంచెస్ లేకపోతే సెవెన్ ఇంచెస్లో కూడా మొబైల్స్ అయితే తీసుకొస్తుంటారు అందులో పెద్ద డౌట్ అయితే లేదు కానీ ఫ్లాగ్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏ మొబైల్ చూసినా సరే మీకు రెండు మోడల్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట రెండు ఏంటంటే మీరు ఒకటి గమనించినట్లయితే ఒకటి నార్మల్ మోడల్ ఇంకోటి వచ్చేసి మ్యాక్స్ అను లేకపోతే అల్ట్రానో ఏదో ఒక పేరు పెట్టేసి స్క్రీన్ ఒకటి పెంచేసి తీసుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సో కొంతమందికి ఫ్లాగ్షిప్ అంటే బేసిక్గా ఫ్లాగ్షిప్ మీనింగ్ వచ్చేసి మీకు ఇన్ హ్యాండ్ ఫీలింగ్ బాగుండాలి ప్రీమియం లుక్ ఉండాలి కొంతమందికి ఏంటంటే ఫ్లాగ్షిప్లో కూడా మీకు కొంచెం పెద్ద మొబైల్ కావాలనుకునే కోరిక ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసం వేరే స్క్రీన్ సైజ్ ఎక్కువలో తీసుకొస్తారు తప్పితే ఎటువంటి చిప్ సెట్స్ అయితే చేంజ్ చేయరు అనమాట సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ చూసినట్లయితే బేసిక్గా మనకి ఏదైతే స్పేస్ ఉంటుందో స్పేస్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట ఫ్లాగ్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఎందుకంటే బేసిక్గా మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్లిమ్గా రావాలి ఫోన్ రెండోది వచ్చేసి మీకు ఇందులో వచ్చేసి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వాళ్ళు ఇందులోనే మీకు అలానే కెమెరాస్లో చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్లో ఓఐఎస్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క మెకానిజం అనేది కెమెరా చుట్టూరు కొంచెం పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది అలానే మీరు చూసినట్లయితే ఇంకా మీకు హార్ట్ రెస్ హార్ట్ రేట్ సెన్సర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు శాంసంగ్లో చూసినట్లయితే హార్ట్ రేట్ సెన్సర్స్ ఉంటాయి అలానే మీకు చూసినట్లయితే లాట్స్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ అనేది మీకు కంపేర్ టు బడ్జెట్ మొబైల్స్ ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్స్లో చాలా సెన్సర్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో మీకు బడ్జెట్లో చూసినట్లయితే వాటిని అయితే కట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఫ్లాగ్షిప్లో అయితే ఖచ్చితంగా మీకు అయితే ఆ సెన్సర్స్ అన్నీ ఉండాలి సో వాటికి ప్లేస్ చేయాలి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కి ప్లేస్ చేయాలి అలానే మీరు చూసినట్లయితే ఓఐ సాఫ్ట్కల్ ఇమేజేషన్కి ప్లేస్ చేయాలి అలానే మీకు ఫోన్ అనేది చాలా స్లిమ్గా కూడా రావాలి సో ఇవన్నీ చేయడానికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది అనమాట సో దాని వల్ల వచ్చేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అయితే తక్కువ సైజులో బ్యాటరీ అయితే తీసుకురావాలన్నమాట ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి రెండోది మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి చూసినట్లయితే ఏదైతే ప్రాసెసర్స్ అంటే చిప్ సెట్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తుంటారో మీకు ఖచ్చితంగా అవి అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఇయర్ బై ఇయర్ వచ్చేసి మీకు నానోమీటర్ బిల్ టెక్నాలజీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో బిల్ టెక్నాలజీ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు రైట్ నో మనం చూసినట్లయితే సెవెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్ అయిన ప్రాసెసర్స్ మనం
చాలా పెద్ద తలకాయ నొప్పి అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఫోన్ పెద్దగా కాకూడదు అట్లనే మరీ చిన్నగా కాకూడదు సో అందరిని మెప్పించేలా ఉండాలన్నమాట ఫ్లాగ్షిప్ అనేది వాళ్ళకి చాలా ప్రెస్టీజియస్ అనమాట సో ఆ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ అందులో పొందుపరిచినప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్యాటరీ అనేది తక్కువ చేయక తప్పదు కానీ దానివల్ల మనకి పెద్దగా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏముండవు అనమాట సో బేసిక్గా మనకి చూసినట్లయితే శాంసంగ్లోనే ఎస్ సిరీస్లో కొంచెం మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటుంది తప్పితే మనకి వేరే ఏ మొబైల్స్లో ఫ్లాష్షిప్ మొబైల్స్లో అంత పెద్దగా బ్యాటరీ బ్యాకప్ ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు రీసెంట్గా చూసినట్లయితే శాంసంగ్ కూడా దాన్ని అయితే రెక్టిఫై అయితే చేసింది అనమాట సో చాలా వరకు అయితే బ్యాటరీ ఇష్యూస్ అయితే మనం ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్లాగ్షిప్ వెయిట్లో అయితే కూడా చూడట్లేదు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే ఇంత ఇంత మించి పెద్ద వేరియస్ రీజన్స్ అయితే ఏముండవు అనమాట ఖచ్చితంగా వెయిట్ బ్యాలెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది మెయిన్ రెండోది వచ్చేసి మీకు స్లిమ్ అండ్ స్లీక్గా ఉండాలి మూడోది వచ్చేసి మీకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది మీకు ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పెరగకుండా చూసుకోవాలి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని అయితే వాళ్ళు అయితే తక్కువ బ్యాటరీతో తీసుకొస్తారు అంతకు మించి అయితే ఇంకేమీ అయితే ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు అర్థం కాకపోతే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే మెసేజ్ చేయండి మీకు ఏం డౌట్ ఉందో అక్కడ నుంచి అయితే నేనైతే ఆన్సర్ చేస్తాను మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే చూడండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసాక పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాన్ని అయితే ప్రెస్ చేస్తే ఆల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎందుకంటే నేను ఫ్యూచర్లో చేసే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే అంతాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచ